അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഈ ഉത്സവം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സീസൺ ഒരു ടെമ്പോ വാനി കയറിയാൽ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പല ഉത്സവ പറമ്പുകൾ ഒന്നുകിൽ ഗാനമേള അല്ലെങ്കിൽ മെമിക്രി അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഈ നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള യാത്ര അപ്പോൾ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെയും കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് അജന്ത സൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ ഓണർ ഞങ്ങൾ വളരെ പെറ്റായിട്ട് വിളിക്കുന്ന അണ്ണാച്ചി എന്നാണ് അപ്പോൾ അണ്ണാച്ചി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ പിള്ളേരാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കാശൊന്നുമില്ല അന്നീ മിമിക്രിയും ഒക്കെ നടത്തുന്ന തുച്ഛമായ പൈസയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ അന്ന് മണി വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു മണി വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തുച്ഛമായ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്നും ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തരാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ അണ്ണാച്ചി നമ്മളോട് അണ്ണാച്ചിക്ക് പൊതുവെ അണ്ണാച്ചിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പി എം എസ് പ്രസംഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോളാമ്പി പുതിയത് വാങ്ങിക്കും ആ ദാസേട്ടൻ ചന്ദ്ര സ്റ്റേഡി പാടാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നൊരു ഷുഗർ മൈക്ക് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വരുന്ന കലാകാരന്മാരോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റും ആരാധനയുണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപരി അതിൻ്റെ ഒരു ഏസ്തറ്റിക്സ് പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ വളർന്നു വരുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്കൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടികൾക്ക് പോകുമ്പം ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടുപേരെ കാണുള്ളൂ ഒരു മണിയണം കാണും വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങളാണ് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ചുമക്കുന്നതും കോളാമ്പികൾ വെക്കുന്നതും ഈ ബോക്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബോ ബോക്സസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വർഷം ഈ കോളാമ്പികൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ബോക്സസ് വന്നതിന് ശേഷം വലിയ ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേ ഈ കോളാമ്പി ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ടൊരു വലിയ ബന്ധം ഈ കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അണ്ണാച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ അണ്ണാച്ചിയുടെ ലൈഫിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോളാമ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബാൻ വന്നു നോയ്സ് പൊല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് ഈ മോഡേണിറ്റി പെട്ടെന്ന് സൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു ഈ മോഡേണിറ്റിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ പുള്ളി വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും പഴയ ആംബ്ലിഫയറും അതൊക്കെ കണ്ടവാനും വാങ്ങിച്ചു പോയി ഈ പാഷൻ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ബാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ കോളാമ്പികൾ ബാൻ ചെയ്തു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു ഇത് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് ഈ അണ്ണാശി വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരാളാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാർട്ടാണ് പുള്ളി നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ വളരാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു പിന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്ന ഒരാളല്ല നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തഞ്ചിലെ ബാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ മനസ്സി